गाइस प्रोफेसर निधि त्रिवेदी हर एंड टुडे वी गोइंग टू सी व्हाट इज द बाउंड्री लेयर तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बच्चों तो हम पहले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं जो आपने कभी किया भी होगा तो बच्चों कहीं आप गए हो और आपने देखा हो कहीं रिवर हो और ऐसा कुछ हो समझ लीजिए कोई रिवर है कैनाल है कोई यानी कोई भी चैनल हो सकती है और वहां पानी ऐसे बह रहा है अगर आप क्या करेंगे बच्चों कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट उठाएंगे यानी कोई रॉक ले लीजिए या फिर कोई भी समझ लीजिए आपके पास जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा उस टाइम पे अगर उस सॉलिड बॉडी को हम क्या करेंगे पानी में इमर्स करेगी यानी यहाँ सारा पानी है समझ में आ रहा है बच्चों यहाँ सारा क्या है ये पूरी चैनल है जो आगे यहाँ तक दूर तक बह रही समझ में आ रहा है तो यहाँ जो पानी आ रहा है वो क्या होगा फुल फोर्स में आ रहा होगा समझ में आ रहा है यानी यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है पानी फिर फ्रीली फ्लो हो रहा होगा फिर क्या होगा बच्चों आपने जहां ये सॉलिड ऑब्जेक्ट यानी किसी भी शेप का आपने सॉलिड ऑब्जेक्ट इमर्स किया होगा वहां देखे ये कि जैसे जैसे ये पानी जैसे जैसे ये पानी इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को टच हो रहा है यानी कि उसके क्या आ रहा है कॉन्टेक्ट में आ रहा है तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसा जनरेट होता है यानी जनरेट यानी क्या आपको देखने को मिलेगा यानी आपको देखने को मिलेगा कि फ्लो अब ऐसे नहीं हो रहा ऐसे नहीं हो रहा जो पहले हो रहा था बट अब क्या होगा ये जो सॉलिड बॉडी है ये जो सॉलिड बॉडी है जो आपने पानी में ड्रॉप की है उसके शेप के मुताबिक क्या होगा कुछ फ्लो उस तरह से होना स्टार्ट हो जाएगा जैसा शेप होगा उस तरह से फ्लो होगा यानी अब यहाँ पूरा फ्लो नहीं हो रहा समझ में आ रहा है जो ऐसा यहाँ फ्लो रहा वो ऐसा नहीं हो रहा यहाँ पे समझ में आ रहा है यानी कुछ इस तरह का बाउंड्री लेयर जनरेट होता है अगर आपने कहीं ट्राई किया हो कि अगर आपने किसी रिवर में पानी की बॉटल डाली हो ऐसे पूरा सीधा हाथ करके आपने ऐसे डाली हो तो आप, आपको देखने को मिलेगा कि जहां बॉटल का माउथ होगा यानी जो ढक्कन होगा यहाँ पे समझ लीजिए कोई हमारी बॉटल है इस तरह की हमारी पानी की बोतल है और यहाँ पूरा पानी है और अगर मैंने इमर्स किया तो ये पानी जाएगा बाकी का पानी इस सेब के मुताबिक कुछ ऐसे समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल मैंने आपको दिखाया कि ऐसा हमने देखा हुआ है तो इसका हम पूरा साइंटिफिक देखने वाले बच्चों की होता क्या है बाउंड्री लेयर तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जब भी कोई वेन अ रियल फ्लूड कैसा फ्लूड फिर से मैं बोल रही हूँ वेन अ रियल फ्लूड रियल फ्लूड वो होता है जिसमें होता है विस्कोसिटी सरफेस टेंशन भी देखने को मिलता है और कंप्रेसिबिलिटी होती है जो हमने आगे देखा है कि आइडियल फ्लूड क्या होता है रियल फ्लूड क्या होता है तो बच्चों क्या होता है वेन अ रियल फ्लूड वेन अ रियल फ्लूड फ्लोस ओवर अ सॉलिड बॉडी यहाँ मैंने बच्चों दिखाई है एक स्ट्रीम है जिसकी वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है यू क्या है बच्चों फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है यू और यहाँ मैंने एक सॉलिड बॉडी है जिसको मैंने क्या किया है उसमें इमर्स किया है और जो फ्लो हो रहा है जो स्ट्रीम का फ्लो हो रहा है वो सॉलिड बॉडी के ऊपर से होते हुए गुजर रहा है समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है तो ध्यान से सुने जब वेन अ रियल फ्लूड फ्लोस ओवर अ सॉलिड बॉडी वेन अ रियल फ्लूड फ्लोस ओवर अ सॉलिड बॉडी तो क्या होगा जो फ्लूड पार्टिकल होगे जो भी फ्लूड पार्टिकल होगे वो क्या करेंगे वो इससे अटैच होगे The fluid particle close to this solid body will attach to this solid body due to its viscosity. उसकी अपनी viscosity की वजह से वो क्या हो गए जो भी fluid particle इस solid body के पास से गुजरेगे वो क्या हो जाएंगे इस body से हो जाएगी attach. समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है तो ये एक बात हुई क्या बात हुई मैं फिर से बोल रही हूँ वेन अ रियल फ्लूड वेन अ रियल फ्लूड फ्लोस ओवर अ सॉलिड बॉडी ओवर अ सॉलिड बॉडी द फ्लूड पार्टिकल विच कम्स इन कॉन्टेक्ट विद दिस सॉलिड बॉडी विल अटैच टू दिस विल अटैच टू दिस सॉलिड बॉडी ड्यू टू इट्स विस्कोसिटी समझ में आ रहा है तो ये एक बात हुई अब दूसरी बात ये है कि ऐसा होता है फिर हमें देखने को मिलता है नो स्लीप कंडीशन और यू कैन से कंडीशन ऑफ नो स्लीप अब वो क्या होता है बच्चों तो कंडीशन ऑफ नो स्लीप और नो स्लीप कंडीशन ये कहती है कि जो वेलोसिटी जो वेलोसिटी फ्लूड की होगी क्लोज टू द सॉलिड बॉडी यानी अगर हमें जानना हो कि ये जो सारे फ्लूड पार्टिकल जो इससे क्लोज है इस सॉलिड बॉडी से जो भी फ्लूड पार्टिकल समझ लीजिए यहां है यानी जितने भी 
फ्लूड पार्टिकल है जो सॉलिड बॉडी से क्लोज है उसकी वेलोसिटी क्या होगी तो उसकी वेलोसिटी उतनी होगी जितनी इस सॉलिड बॉडी की वेलोसिटी होगी समझ में आ रहा है कंडीशन ऑफ नो स्लिप इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ फ्लूड क्लोज टू द सॉलिड बॉडी यानी ये यहाँ जो भी बच्चों फ्लूड पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी उतनी होगी जितनी की वेलोसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी की होगी अब एग्जांपल से समझते हैं कैसे समझ लीजिए कि अगर ये जो सॉलिड बॉडी है अगर ये जो सॉलिड बॉडी है समझ लीजिए ये मूव कर रही है अगर ये मूव कर रही है तो अगर ये मूव कर रही है यानी ये मूविंग है तो उसकी उसके साथ जो फ्लूड पार्टिकल हो गए उसके जो उसके साथ जो फ्लूड पार्टिकल जो अटैच होते हैं उसकी वेलोसिटी भी उतनी होगी जितनी जितनी वेलोसिटी होगी वेलोसिटी ऑफ मूविंग सॉलिड बॉडी समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है यानी जितनी वेलोसिटी इस मूविंग सॉलिड बॉडी की होगी उतनी ही वेलोसिटी जो भी फ्लूड पार्टिकल इस मूविंग सॉलिड बॉडी से अटैच होगी उसकी भी उतनी ही होगी और जब ये सॉलिड बॉडी फिक्स होगा क्या होगा बच्चों फिक्स्ड यानी स्टेशनरी होगा यानी जब ये सॉलिड बॉडी स्टेशनरी होगी यानी एक जगह पे फिक्स है उस टाइम क्या होगा ये मूव नहीं कर रही यानी ये फिक्स है तो उस टाइम फ्लूड पार्टिकल की वेलोसिटी होगी जीरो क्या होगी बच्चों जीरो समझ में आ रहा है यानी कंडीशन ऑफ नो स्लिप क्या है यानी नो स्लिप कंडीशन होती क्या है बच्चों कि जितनी वेलोसिटी जितनी वेलोसिटी इस सॉलिड बॉडी की होगी उतनी ही वेलोसिटी जो भी पार्टिकल उससे अटैच हो गए दिस क्लोज टू दिस सॉलिड बॉडी उसके नेबरहुड में जो भी फ्लूड पार्टिकल हो गए उसकी भी वेलोसिटी उतनी ही हो समझ में आ रहा है तो ये फंडा क्लियर हुआ तो चलो ये इसको मैं मिटा देती हूं और अच्छे से हम देखते हैं इसको भी अच्छे से हम कर देते तो हमने क्या किया है ये एक जो सॉलिड बॉडी है उसको हमने इमर्ज किया है हमने एक सॉलिड बॉडी को पानी में इमर्ज किया है और उससे कुछ ऐसा ऐसा इमेजिनरी बाउंड्री लेयर जनरेट हो रहा है अब हमें क्या देखने को मिलता है दो चीज हमने समझ ली अब यहाँ कुछ ऐसा देखने को मिला है बच्चों कि जो फ्लूड जो फ्लूड है उसकी वेलोसिटी तो हमने देखी कि अगर ये जो मेरी सॉलिड बॉडी है ये फिक्स है क्या है बच्चों फिक्स है अगर ये फिक्स है तो उससे नजदीक जो भी यानी यहाँ जो भी अटैच हुए फ्लूड पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी भी होगी जीरो उसकी भी वेलोसिटी होगी अभी मैं कौन सा केस ले रही हूँ ध्यान से देखिए अभी जब सॉलिड बॉडी क्या है फिक्स है यानी स्टेशनरी है तो वेलोसिटी जो होगी फ्लूड पार्टिकल जो उससे अटैच होगी उसकी वेलोसिटी जीरो होगी बट इसका मतलब ये नहीं है कि आगे अगर आप कुछ डिस्टेंस इससे दूर जाए तो भी वेलोसिटी जीरो होगी नहीं आपको ये देखने को मिलता है कि जैसे जैसे आप इस सॉलिड बॉडी से दूर जा रहे समझ लीजिए ये एक्स डिस्टेंस है और ये वाई है यानी जैसे जैसे आप ये वाई डिस्टेंस ट्रैवल कर ले ऊपर सॉरी ऊपर जा रहे हैं जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं आपको देखने को मिलता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस यानी के डी यू बाई डी वाई यानी आपको देखने को मिलता है वेलोसिटी ग्रेडियंट समझ में आ रहा है यानी क्या होता है समझ लीजिए बच्चों की अगर अगर समझ लीजिए यहाँ वेलोसिटी जीरो थी यहाँ कुछ ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है यू इसकी कुछ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी की कुछ अभी टेन परसेंट वेलोसिटी यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ कुछ फोर्टी परसेंट है यहाँ कुछ सिक्सटी परसेंट है यहाँ तक पहुंची तब नाइन्टी परसेंट है और समझ लीजिए जब ये बाउंड्री लेयर की एज पे होती है तब ऑलमोस्ट नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ दिस फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी होती है समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है और फिर यहां से बाहर तो वो क्या हो जाती है फिर से हो जाती है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी समझ में आ रहा है बच्चों में क्या बोल रही हूँ तो हमने क्या देखा बच्चों कि जो फ्लूड पार्टिकल इस सॉलिड बॉडी से अटैच होती है और अगर वो सॉलिड बॉडी फिक्स होती है यानी कि स्टेशनरी होती है तब उसकी वेलोसिटी क्या होती है फ्लूड पार्टिकल की जीरो रहती है 
बट जैसे जैसे वो क्या करती है डिस्टेंस ट्रेवल करती है यानी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वाई उसमें क्या मिलता है हमें वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू बाई डी वाई यानी चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अगर हमें डी यू बाई डी वाई मिलेगा तो सी और स्ट्रेस भी बट ऑब्वियस मिलेगा पर पहले हम देख लेते हैं कि हमें देखनी अभी बाउंड्री लेयर की डेफिनेशन यानी क्या मिलता है बच्चों जब भी ये रियल फ्लूड इस तरह से फ्लो होता है यानी इस सॉलिड बॉडी के ऊपर से फ्लो होता है तब हमें देखने को मिलता है वेलोसिटी ग्रेडियंट और जो होता है नॉर्मल टू दिस नॉर्मल टू दिस सॉलिड बॉडी समझ में आ रहा है तो जिस नेरो रीजन में और यू कैन से जिस नेबरहुड में ये सारा चेंज हुआ यानी कि वेलोसिटी जीरो से लेके क्या हुई हमें मिली फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी यानी चेंज इन वेलोसिटी जो हमें मिला जीरो से फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी तक जो नेरो रीजन में जो चेंज मिल रहा है बच्चों जिस नेरो रीजन में ये सब हो रहा है उसी को ही बोलते हैं बच्चों बाउंड्री लेयर अब बाउंड्री लेयर में भी हमने बच्चों दो रीजन हमने लिए है यानी <coughs> सॉरी एक रीजन है बच्चों एक रीजन है यानी ये जो सॉलिड बाउंड्री है इसका ये अंदर का रीजन लीजिए यानी यहां हमें क्या देखने को मिलता है बच्चों हमें यहां क्या देखने को मिलता है कि जो इनर रीजन है और दूसरा वाला जो आउटर रीजन है अब जो इनर रीजन है जिसमें वेलोसिटी क्या होती है बच्चों वेलोसिटी होती है जीरो से लेके फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी कैपिटल यू जीरो से लेके फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी कैपिटल यू यानी हमें देखने को मिलता है एक वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस यानी हमें मिलता है वेलोसिटी ग्रेडियंट और सीओ स्ट्रेस होता है म्यू इन टू डी यू बाय डी वाई म्यू इन टू डी यू बाय डी वाई यानी इससे हमें ये पता चलता है कि जो इनर रीजन है यानी ये जो सॉलिड बॉडी है उसका जो ये बच्चों ये वाला जो इनर रीजन है उसमें हमें देखने को मिलता है सीयर स्ट्रेस टाउ समझ में आ रहा है और जो आउटर रीजन है बच्चों आउटर रीजन है और वहां होती है कांस्टेंट वेलोसिटी विच इज ऑफ कांस्टेंट कौन सी वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी कांस्टेंट फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी कैपिटल यू यानी कि यहां कोई भी चेंज नहीं हो रहा इट मींस जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है डी यू बाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो यानी यहां कोई सीओ स्ट्रेस हमें देखने को मिलता नहीं है और यहां हमें सीओ स्ट्रेस देखने को मिलता है उससे ये भी पता चलता है कि अगर यहां सीओ स्ट्रेस है यानी इनर रीजन में हमें सीओ स्ट्रेस मिलता है तो बट ऑब्वियस है यहां वेलोसिटी क्या होगी बच्चों इतनी जितना सीओ स्ट्रेस ज्यादा होगा उतनी वेलोसिटी कम होगी और जो आउटर रीजन है उसमें इसमें सीओ स्ट्रेस ही नहीं है यानी सीओ स्ट्रेस नहीं है तो उसमें क्या है बच्चों फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है वहां मैक्सिमम डिस्चार्ज हो रहा है वहां वेलोसिटी भी मैक्सिमम है तो आई होप आपको ये समझ में आया बच्चों तो आपको अच्छे से समझ में आया तो अगर ये पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है बच्चों तो पहले आपको समझाना है कि एक रियल फ्लूड अगर इस सॉलिड बॉडी के ऊपर से होके गुजरेगा समझ में आ रहा है तो क्या होगा जो भी फ्लूड पार्टिकल है उससे अटैच हो जाएगी ड्यू टू इट्स विस्कोसिटी अब फिर दूसरा क्या लिखना है फिर बारी आती है कंडीशन ऑफ नो स्लिप की यानी नो स्लिप कंडीशन हमें ये कहती है कि जितनी वेलोसिटी जितनी वेलोसिटी इस सॉलिड बॉडी की होगी उतनी ही वेलोसिटी जो फ्लूड पार्टिकल उससे क्लोज है यानी जो भी लेयर उससे अटैच हुआ है उसकी भी उतनी ही वेलोसिटी होगी ये दूसरा पॉइंट होगा और तीसरे पॉइंट में आप बोलेंगे कि जैसे जैसे हम इस सॉलिड बॉडी से दूर जाएंगे जैसे जैसे हम इस सॉलिड बॉडी से दूर जाएंगे हमें देखने को मिलता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस यानी डी यू बाई डी वाई यानी हमें मिलता है वेलोसिटी ग्रेडियंट और वही रीजन और ये जो देखने को मिलता है बच्चों वो होता है नॉर्मल टू दिस सॉलिड बॉडी तो वही रीजन वही नेबरहुड जिसमें हमें मिलती है वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी वेलोसिटी जीरो से लेके क्या होती है बच्चों जीरो से लेके जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी होती है ये जो पर्टिकुलर रीजन में उसी को ही हम बोलते हैं बच्चों हम क्या बोलते हैं उसी को बोलते हैं बच्चों बाउंड्री लेयर समझ में आ रहा है ये तो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट था अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ग्रोथ ऑफ बाउंड्री लेयर साथ में देखेंगे लेमिनार एंड टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया प्लीज वीडियो को लाइक करे शेयर करे एंड सब्सक्राइब करना ना भूले